சரிண்ணா இப்ப இந்த இதெல்லாம் ஓகே டிசீஸ் எல்லாம் ஓகே சேல் ஓகே சேல் வந்து நீங்க சொல்றீங்க டிசீஸ் வந்து எந்த நோய் வந்தாலும் சரி பண்ணிக்கலாம் அது ஓகே அது போக தீவனம் எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் இதுதான் நீங்க கன்சல்ட் பண்றீங்க ஃபைனலா நீங்க இது போக எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொல்றீங்கன்னா தீ தொடர்ந்து நீங்க இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது கொடுக்காம தேவையான மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் டெய்லி பிரிகாஷன் மிஸ்டரா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணா கூட அந்த காசை எடுக்க முடியாது ஆமா எடுக்க முடியாது நீங்க தேவையில்லை அது அதாவது நமக்கு தான் இருக்கும் நமக்கு தான் காய்ச்சல் வரும் டெய்லி சாப்பிட்டு அதுக்காக நம்ம இல்ல அதுக்காக டெய்லி சாப்பிட்டு இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொன்றும் <laughs> மாத்தி மாத்தி போட மாதிரிங்க அவங்களுக்கு நடந்தங்காட்டிதான் அத வந்து நீங்க தான் கைட் பண்ணணும் இப்ப நான் சொன்ன இல்லீங்களா அவங்க சொன்னாங்க பண்ணு செத்து போச்சு அதையும் மாத்தி பண்ண வெளி ஆயிடுச்சு அது வந்து உங்களுக்கு உங்களோட அனுபவம் அப்படி இருக்கு ஆமா அவங்களோட அனுபவம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது அது அப்போ புரியாம இல்ல அவங்க சொன்னதுதான் கரெக்ட் அவங்க சொன்னதே செஞ்சு பாக்கலாம் நாளைக்கு அப்படி ரெண்டு நாள் அவங்க சொன்னது செய்யுங்க மூணாவது நாள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது செய்யுங்க வந்து <laughs> 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 அப்ப அது நான் வயிற்று போக்க சாப்பிடவே மாட்டேன் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதான் நான் கொடுத்தேன் அது அடுத்த நாள் சாப்பிட்டுச்சு மனுஷனுக்கும் குடுக்காதும் குடுக்கலாம் சோ வந்து எல்லாமே ஒரு ட்ரை உங்களுக்கு இது தோணுச்சுன்னா செஞ்சு பாக்கலாம் செஞ்சு பாத்துக்கலாம் அதாவது நம்ம நமக்கு என்ன தோணுச்சோ என்ன இப்படி நம்மள யோசிச்சு பாரு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த டயத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பசிதா சாப்பிடுவோம் சளி பிடிச்சதா சளி மங்கிறது குடிப்போம் ஆமா வயிற்றுலியா என்னது குடிப்போம் இதை குடிப்போம் செய்த ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி நான் அதுக்கு தகுந்த போகணும் தொழில் <laughs> 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 ஆனா இதே மாதிரி பலரும் இப்ப முயல் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்துல இருக்காங்க ஏன் நம்ம சேனல்லே நம்ம நிறைய வீடியோஸ் சம்பந்தமா போட்டிருக்கோம் வழக்க சொல்லியிருக்கோம் அதுல உள்ள அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாம் பத்தி பேசியிருக்கோம் ரேட்ட பத்தி சொல்லியிருக்கோம் சோ நீங்க வந்து இப்போ ஒரு தகவலை சொல்லுங்க உண்மையிலே முயல் வந்து இப்ப கிலோ என்ன ரேட்டுக்கு எடுக்கிறாங்க கரெக்டாங்க அதாவது வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நானூறு ரூபாய்க்கு போகுது இப்ப வந்து கொஞ்ச நாளா வந்து பாத்தீங்கன்னா முந்நூறு ரூபாய்க்கு முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அதாவது ஒரு ஐம்பதுல இருந்து நூறு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது அவ்வளவுதான் ஆனா நீங்க வெட்டி கொடுக்கணும் வெட்டி கொடுக்கணும் கண்டிப்பா வெட்டி கொடுக்கணும் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா செலவு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சில கடையில எல்லாம் போய் கொடுக்கும்போது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா முயல்ல வந்து வெட்ட மாட்டாங்க சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாவத்தை யாவது வாங்கிக்கிறது அப்படி சொல்லிடுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வெட்ட தெரிஞ்சுனா பிரச்சனை கிடையாது வெட்ட தெரிஞ்சுனா நானூறு ரூபாய் கூட நீங்க விக்கலாம் வெட்டு தெரியல அப்படின்னா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஆமா அந்த மாதிரி இது ஒண்ணுலாம் அவங்க எடுத்துட்டு போறவங்க பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு எடுத்துட்டு போறாங்கன்னா நீங்க ஒண்ணு ரெண்டு எல்லாம் கொடுக்க முடியாது குறைஞ்சது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கிலோ அந்த மா
நீங்க <laughs> பெரிய பீஸ்ங்களா அடல்ட் அதாவது சினைக்கு ரெடியா இருக்கிற மொபைல் என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கலாம் சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் கொஞ்சம் கஸ்டம்லாம் பண்றாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு 800 ல இருந்து 1000 ரூபாய்க்குள்ள கொடுக்கலாம் 1000 ரூபாய்க்கு நீங்க கொடுக்கலாம் 1000 ரூபாய்க்கு வாங்குனா கரெக்ட்டான ரேட் ஒரு புதுசா பண்ணி ஆரம்பிக்கிறவர் 800 ல இருந்து 1000 ரூபாய்க்குள்ள 1000 ரூபாய்க்கு ஜாஸ்தி 800 1000 அது வெயிட் பண்ணிட்டு வாங்குனா நீங்க கரெக்ட்டா சேல் தப்பிச்சிடலாம் ஆமா கொஞ்சம் பெருசா இருந்துனா 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம் கொஞ்சம் சின்னதா இருந்து அப்படினாக்கா 800 ரூபாய்க்கு வாங்குவோம் சரி ஒரு தடவை 2000 ரூபாய் சொன்னா அவர்ட்ட இருந்து நீங்க வாங்குனா உங்களால உங்களால அந்த லாபத்தை எடுக்க முடியுமா அதிகமான <laughs> ஒரு <laughs> 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 நீங்க <laughs> <laughs> அத வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மெயில் ஒரு டைம் விட்டுறீங்க நான் நான் பார்த்தது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் அது விடாம இருந்தீங்க வைங்களே அந்த ஆன்மெயில் தீனி இருக்காது ஓகே அது நான் நான் பார்த்த வரைக்கும் அது மேட்டிங் தொடர்ந்து மொயில் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் இல்லனா ஆன்மெயில் வந்து சோர் ஆயிரும் அட்லீஸ்ட் மாசத்துல ஒரு டைம் ஆவது இது ஒண்ணு வேணும் இல்ல நமக்கு அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது ஹர போங்கடா அப்படின்னு விட்டுரும் அது வந்து ஒரு விரக்தி நிலைமைக்கு போயிடும் ஆமா அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே சோம் அது நீங்க என்ன வச்சீங்கனாலும் சாப்பிடாது சாப்பிடும் அதாவது அது உயிர் வாழ்க்க தகுந்த மாதிரி 100 கிராம் வச்சீங்கனா 20 கிராம் சாப்பிடும் சாப்பிடும் அது அடுத்து வந்து ஒரு ஊட்டச்சத்தா இருக்காது ஊட்டச்சத்து அது அளவுக்கு இருக்காது வெயிட் அப்படியே கம்மி ஆயிட்டே வரும் சரி ரைட் ஓகே இப்போ நான் ஓகே இதெல்லாம் ஓகே நோய் தாக்கங்களுக்கு நீங்க கவனிச்சுக்கலாம் ஆனா நோய் வந்தா முயல காப்பாத்திடலாமா இல்ல மார்ட்டாலிட்டி ஆகுமா சார் சின்னது வந்து நூத்துக்கு ஒரு 50% தான் பண்ண முடியும் காப்பாத்த முடியும் பெரிய முயல்னா காப்பாத்த இல்ல பெருசா காப்பாத்த இல்ல சின்னது வந்து 100 க்கு 80 50% தான் நீங்க <laughs> 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 நீங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு மயில் குட்டி எல்லாம் போடல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிரம் எப்படியும் வாட்டர் 
பாட்டில் எல்லாம் கழுவி அது லேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வைக்கிற அந்த கிண்ணத்தெல்லாம் கழுவணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தனையும் வச்சு அதுக்கப்புறம் அதுல சிக்கல் போட்டு அப்படி இப்படின்னு பண்றது மருந்தெல்லாம் விட்டுருங்க நார்மலா ஒருத்தர் நீங்க சொல்ற அட்வைஸ் ஒரு மணி நேரம் சார் சாதாரண இதா இருந்துச்சுன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் ஒரு மணி நேரம் இல்ல ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் காலையில ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் சாயந்தரம் ஈவினிங் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் டைம் ஜாஸ்தி ஆகும் அதான் சொன்ன இல்லைங்களா முட்டை கோஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அப்படியே போட முடியாது அழுகுனா எல்லாம் வெளியே எடுத்து போட்டு தான் போகணும் அப்படி போடும்போது பாத்தீங்கன்னா எப்படியும் கொஞ்சம் அதெல்லாம் எடுக்கறக்கே ஒரு மணி நேரம் ஆகி போயிடும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து அது எல்லாத்தையும் போடணும் போட்டு விட்டு காலையில வச்சதெல்லாம் நீங்க எடுத்து கிளீன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மண் தடையா இருந்துச்சுன்னா அது நாளைக்கு ஒருக்கா கூட்டி விட்டுலாம் இதா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கால கூட்ட முடியாது டெய்லி கூட்டி கழுவிட்டு இருக்கணும் ஓகே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு சரி அதுக்கப்புறம் என்னோட கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா இப்ப வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு குட்டிகள் போட்டா மேக்சிமம் ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்பென்ட் பண்ண வேண்டியிருக்குமா காலையில ரெண்டு மணி நேரம் சாயந்தரம் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சரி ஒருத்தர் வேற வேலை பாத்துக்கிட்டே ஒவ்வொரு தொழில அதை பண்ணலாமா இல்ல முழு நேர தொழிலா பண்ணலாமா சார் முழு அதுன்னு சொன்ன இல்லைங்களா ஸ்டார்டிங் முழு நேர தொழிலா பண்ணீங்கன்னா லம்பா வைக்கணும் ஐம்பது ஒரு அஞ்சு யூனிட் இருக்கணும் இப்போ அஞ்சு யூனிட்க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா முழு நேரம் வைக்கலாம் சரி பார்ட்டைமா பண்றது ஈஸியா பார்ட் டைமா பண்ணோம்னா வீட்டுல வயசு வயசோ இல்ல யாராச்சும் கூட பேசி இருக்கணும் போடுவாங்க